que vai fazendo a sua estreia na Copa do Brasil, não só nessa edição, mas também no seu currículo estreando na Copa do Brasil. Você vê que a Arena do Corinthians vai recebendo um público maior, o pessoal vai chegando, o trânsito complicado em São Paulo e daqui a pouquinho a bola rolando para esta verdadeira decisão. Corinthians e Vitória, só aqui nos canais Fox Sports. Aí você vê os mascotes do Corinthians, o mosqueteiro já passou por ali, daqui a pouquinho chegando também a turma do Vitória, o Vitória que chegou a cerca de meia hora, 35 minutos, a Arena Corinthians pegou muito trânsito, estava um pouco mais afastado na sua concentração de Itaquera, mas agora a gente tem o craque especialista, o campeão Zinho, Zinho, o Vitória atrás, o Neilton, um dos artilheiros dessa Copa do Brasil, o outro, o Rômulo do Havaí, com quatro gols, o Havaí já não está mais na Copa do Brasil, e tem também o Denilson com três gols, quer dizer, dois atacantes, sete gols marcados. E esse Vitória, o leão da barra, para cima do Timãozinho, boa noite. Boa noite, Theo, Quesada, Fernando Caetano e você, amigo Fox Sport. É, o Vitória vai explorar isso, essa velocidade, essa mobilidade desse quarteto ofensivo. O Denilson é aquele homem mais de área. Mas tem qualidade, sai para tra o trabalho de bola, para o toque de bola. Agora tem a velocidade do Rainer e o Iago pelo lado. E o Neilton, que sempre jogou também, se destacou no Santos, foi para o Cruzeiro. Não, não teve uma passagem tão brilhante no Cruzeiro. Mas no Botafogo, quando chegou, foi fundamental. É... E aí o Neilton joga mais centralizado. Ele tem uma liberdade maior de movimentação. Até não tem uma função defensiva tão grande para ele encostar ali no Denilson e o, o Neilton tem o drible, tem o molejo e é com isso que o Vitória conta. Explorando o contra-ataque, é, é o normal é o, o, o Vitória esperar mais, porque joga fora de casa. Agora, é, vamos ver a postura do Corinthians também. Isso vai dizer o ritmo do jogo. Acho que o Carilli foi muito feliz em escolher o Pedrinho para iniciar, para novamente começar o jogo como titular. O Pedrinho é o garoto do drible, da ousadia, que a torcida quer, que a Fiel pede. E com isso ele pode ter essa profundidade, que o Matheus Vital não dá tanto, que é um jogador mais de meio, é um meia mais articulador. Acho que a escolha é boa, é um grande duelo, é um grande clássico e é uma grande decisão. Olha, a gente está falando bastante do Pedrinho, então você de todo o Brasil pode conversar com a gente pelo WhatsApp. Você envia a sua gravação, o seu vídeo, sempre na posição horizontal, com o seu celular deitado para 21 97 611 6761. 21 97 611 6761. E você pode comentar, por exemplo, sobre o seguinte assunto. Pedrinho. Já está pronto para ser titular do Corinthians? Olha, é importante sempre você gravar na posição horizontal. E utilize aí 15 segundos. A gente quer a sua participação na nossa transmissão. A gente quer você participando da transmissão Fox Sports. Ajudando a gente a fazer a transmissão. E você também pode utilizar as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook ou o Twitter. Já está bombando a nossa hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Copa do Brasil Fox Sports. Aí você vê o banco do Corinthians, a gente vê o Emerson e quando a gente tem um repórter bem informado, a gente vê claramente nas imagens o posicionamento do nosso Fernando Caetano lado a lado com as duas equipes. A gente tem hoje árbitro de Copa do Mundo, Sandro Meira Ritt, ele que foi o árbitro brasileiro na última Copa do Mundo da nossa casa e vai ser o árbitro brasileiro também na Rússia. E você sabe, né? Jogar é por nós. Joga o que sabe. Né? Hoje a torcida do Corinthians diz, jogai por nós. E eu digo, joga o que sabe. Porque a melhor cobertura da Copa do Mundo da Rússia, você vai ter aqui nos canais Fox Sports. Aqui sempre muito mais informação, muito mais emoção, muito mais opinião para você. Aí você vê a torcida do Vitória. O Vitória que está na sua 28ª participação em Copa do Brasil. Já foi vice-campeão em 2010. Chegou na final com a equipe do Santos. Perdeu fora de casa por 2 a 0 e venceu é, em casa por 1 a 0. Né? Ganhou, em casa por dois a... Ganhou em casa por dois a um, melhor dizendo E o Santos ficou com o título Aí você vê a equipe do Vitória Passando ali o Neilton, número 10 Artilheiro Neilton, tudo pronto Você vê as feras do Corinthians, do Vitória Vamos tentar ouvir o que, é que essa galera está falando ó. Principalmente os masquetes, os mascotes, vamos lá Tudo certo 
Vem para o gramado da Arena Corinthians, o Corinthians. Vem para o gramado da Arena Corinthians, o Vitória. E você vem com a gente. Você vem com os canais Fox Sports. Esse é o clima para você. É clima de decisão só aqui nos canais Fox Sports. Subindo por ali também o Canu. O Cássio com seus mascotes. O Corinthians sendo recepcionado com o carinho, com a energia da sua torcida. Como também a equipe do Vitória. O Leão com a sua pequena torcida na Arena Corinthians. E gigante torcida na Bahia e em todo o Brasil. Os dois times posicionados. Só um vai seguir na Copa do Brasil. E você vai ver só aqui nos canais Fox Sports. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro Vamos conhecer as feras do espetáculo As feras do jogo Começamos com o Corinthians Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição Cássio é o goleiro Mantuan, Balbuena, Henrique, Cid Clay na zaga No meio de campo, Gabriel e Maicon Um pouquinho mais à frente Romero, Jadson, Rodriguinho E o garoto Pedrinho o técnico é o Fábio Carilli. Agora vamos com vitória. Eu sou o Leão da Barra. Tradição. Eu sou o Vermelho e Preto. A escalação da equipe do Vitória. Kaique é o goleiro. José Wellison pela direita. Canu Aderlan no meio da zaga. E na esquerda o Pedro Botelho. Depois temos William Farias. William Correia um pouquinho mais à frente. Iago, artilheiro da Hilton. Rainer e o Denilson. Esse o time do técnico Wagner Mancini. Quem apita o jogo de hoje é árbitro de Copa do Mundo. Sandro Meira Ritch, 43 anos de idade. Ele é FIFA desde 2011 está apitando pela Federação do Paraná porque foi transferido como funcionário federal para o Paraná já apitou pelo Distrito Federal, pelo Pernambuco Tem. e por Santa Catarina vai ser auxiliado pelo Bruno Bosquilha e pelo Ivan Carlos Bom vamos lá, Fernando Caetano aqui ao lado do técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista Fábio Carilli Carilli, qual é a estratégia que você preparou? Como é que deve atuar o Corinthians para conseguir hoje a classificação? E queria que você comentasse também a entrada do Pedrinho como titular. Boa noite. Boa noite. Estratégia da gente fazer um jogo bem inteligente. Estamos em igualdade no placar. Contra uma equipe que sabe jogar muito bem contra ataques. Né? E o Pedrinho vem buscando seu espaço. Machucaram bastante os jogadores. Ainda eu sei que dificilmente ele consegue suportar o tempo todo. 
né? mas a gente está muito satisfeito com o que ele vem rendendo. Obrigado, Carilli. Boa sorte ao Corinthians, Tel. No primeiro jogo no Barradão, 0x0. 0. Por isso, empate, qualquer resultado. Não temos mais a questão do gol qualificado nesta edição da Copa do Brasil. Qualquer empate, vamos diretamente para os Tel. pênaltis. Diga lá, Fernando Caetano. Ah, eu dei uma corrida do banco do Corinthians, Rapidinho falei com você. o Carilli, agora estou ao lado do Wagner Mancini, técnico do Vitória, que no ano passado aprontou para cima do Corinthians pelo brasileiro, conseguiu vencer aqui 1 a 0 quebrando uma longa invencibilidade. Mancini, queria que você falasse da estratégia do seu Vitória para sair hoje com a classificação. Boa noite. Boa noite. Olha, você tem que ter uma estratégia bem montada, porque não é fácil jogar aqui. O campo é extremamente rápido, muito mais rápido do que a maioria onde a gente joga. Então, por isso, o encaixe de bola, o encaixe de marcação tem que estar muito próximo. Eu espero que o Vitória possa reeditar aquele, aquela última partida aqui e a gente levar a vaga, obviamente. Obrigado, Mancini. Boa sorte ao Vitória. Até o... Essa partida aconteceu no Campeonato Brasileiro, segundo turno no ano passado. No dia 19 de agosto, o Corinthians estava com uma série de 34 jogos de invencibilidade. E o Vitória, que estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, como está hoje, venceu por 1 a 0. Vamos agora obedecer um minuto de silêncio na Arena Corinthians. Homenagem póstuma a Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio, ex-presidente do Clube dos 13, homenagem póstuma também a José Antônio Munhoz, ex-dirigente do Corinthians. Um minuto de silêncio, a bola vai rolar para a verdadeira decisão, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que na história, 44 jogos entre Corinthians e Vitória. Tivemos 24 vitórias do Corinthians, 3 empates, 7 vitórias do Vitória. Na Copa do Brasil, 3 jogos. Uma vitória para cada um e um empate. Um empate nesta edição da Copa do Brasil, 0x0 0, no Barradão. Tudo pronto. Vai começar para você. E só aqui nos canais Fox Sports, você vai torcer para o Corinthians ou para o Vitória. Começa a rolar a emoção no campo dos canais Fox Sports. Começou, oitavas de final, valendo vaga nas quartas de final. Partiu, Corinthians e Vitória. Já recebe a bola, Mantuan, jogador formado no próprio Corinthians, faz o toque atrás. Balbuena, vai chamando o Sid Clay, já faz o toque à frente e quem recebe é o Maicon. Outra vez, Sid Clay, esse é Henrique, o ex -flu. para o paraguaio Balbuena. Vai rodando a bola a equipe do Corinthians no seu campo. Enquanto que o Vitória fica esperando o time adversário no seu campo. Ó, só correndo ali o Denilson. Mas é aquela corridinha sem tanta velocidade. Fica só cercando. Mantuan já fez a ligação buscando o Jadson. Olha a velocidade do Corinthians. Olha o Pedrinho. Boa bola. Vai chegando o Corinthians. A primeira batida do Rodriguinho para a defesa do Kaique. Chegou e chegou com velocidade o time do Corinthians. Agora já vem na velocidade o Vitória. Esse é Iago. Sempre na velocidade. Boa jogada com o Neilton. Iago saiu o cruzamento. Corte de cabeça do Balbuena. É. Começa com estilo de decisão. Com estilo de dois times buscando o gol. Buscando o resultado. E o primeiro escanteio é para a equipe do Vitória. Você vê ali pertinho da bola o Neilton. Vai tentar uma jogada ensaiada na marcação do Jadson. Jadson vai para cima. A bola de três dedos, o corte feito pelo Maicon. Corre atrás dela William Farias. Ex-Curitiba, ex-Cruzeiro. Atrasando para o jovem Kaique. Esse goleirão de 20 anos de idade, 1,98 de altura. Na sua quarta participação nesta Copa do Brasil, sofreu dois gols o Kaique. Uma bola muito alta, não deu ali para o Neilton. Começou no Santos, né? jogou no São Paulo em várias equipes pelo futebol do Brasil. Este é Henrique. Mantuan. E a galera vai conversando com a gente, usando as nossas mídias sociais. E a hashtag já está bombando, hein? Copa do Brasil, Fox Sport. Dê uma olhadinha há cerca de 30 segundos. Muito torcedor do Corinthians apoiando a escalação do Pedrinho, que é um garoto de futuro, diz o torcedor do Corinthians. Agora aqui nas redes sociais, estou sentindo falta da galera do Leão, da galera do Vitória. E você também pode gravar o seu vídeo. Nosso WhatsApp. 021 97 611 6761 021 97 611 6761 Você pode, torcedor do Corinthians, com o seguinte tema, né? O Pedrinho, 
já está pronto para ser titular da equipe do Corinthians, grave sempre na posição horizontal. Para a galera do Vitória, o Neilton vai ser o artilheiro dessa Copa do Brasil? O que, que você acha? É só mandar o seu WhatsApp. Vamos para a cobrança do arremesso lateral com José Wellison. Ele é volante, está jogando agora como lateral direito. É ele quem faz o corte. A sobra de bola aqui do outro lado já vem buscar e bater para frente o time do Vitória. Neilton. Lá do outro lado buscava o Rainer. O Corinthians vai começar tudo de novo com o Sid Clay. Chega por baixo para fazer o corte o William Farias. Vai mordendo o time do Vitória. E tenta sair sempre na base da velocidade. Já passou o Denilson. Bola muito forte. Vem buscar jogo aqui do outro lado o Pedrinho. Bem o Pedrinho, hein? Para o Jadson. Dominou bonito o Jadson. Coloca no terreno, faz o toque atrás para o Maicon. Abre o jogo com o Romero. Passou o Sid Clay. Recebeu. Tentou o toque à frente para o Rodriguinho. Está suave, está tranquilo para o Kaique. Craquezinho. A parte tática do jogo. Já deu para ver? Sim, é o Pedrinho aberto pela direita, Romero pela esquerda, movimentação do garoto, quando ele toca na bola, a Fiel vem junto, a empolgação ela acontece porque ele se movimenta bem, abre espaço e Rodriguinho já descentralizado, sempre um infiltrando, foi o que aconteceu no primeiro, antes de um minuto já teve um chute do Rodriguinho. A equipe do Vitória é o Denilson mais à frente, como eu falei, o, o Neilton mais centralizado e... Pelo lado esquerdo está o Rainer, começa pelo lado esquerdo e o Iago lá pelo lado direito, explorando sempre a velocidade desses dois jogadores. A equipe do Vitória, olha o toque à frente para o Maicon, saiu o cruzamento, Kaique para fazer a defesa. A equipe do Vitória na Copa do Brasil já vai tendo o melhor desempenho dos últimos seis anos, hein? caiu na quarta fase. Na temporada passada, diante do Paraná. Agora vai chegando às oitavas de final. Passou pelo Globo do Rio Grande do Norte, Corumbaês, no Mato Grosso do Sul, Bragantino e pelo Internacional. O Corinthians, como está jogando a Libertadores, entrou diretamente nas oitavas de final. Já recebeu, já faz o giro aqui do outro lado. Ali a bola atrás, para o Canu. Vai atrasando para o goleiro Kaique. Dá o um chutão para frente o Kaique. Fiel. Diga lá, Fernando Caetano. Hoje a Arena de Itaquera está completando quatro anos e recebe um bom público, mas não está lotada não. 28 mil ingressos vendidos antecipadamente. É até ontem 23, hoje então temos 28 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Fernando Caetano, só para tirar uma dúvida, na escalação oficial veio o Aderlan, número 33, mas eu estou vendo em campo o Ramon. Ramon que também é zagueiro, 23 anos, é isso mesmo? É o Ramon e o Canu? Exatamente, você está certo, Theo. O Ramon... Está em campo com a 40, na minha relação também oficial apareceu o Aderlan com a 33, mas o Aderlan então fica como opção para o decorrer do jogo. Quem está em campo é o 40, Ramon, como você bem observou. É, a gente busca informação aqui também, depois você confirma, Fernando Caetano, parece que ele sentiu no aquecimento o tornozelo. Ali o Romero, faz o toque atrás, vai tentando subir o time do Corinthians com o Gabriel, Gabriel para o Maicon, Maicon Henrique. Jadson, vem buscar jogo. Vamos chegando aos sete minutos do primeiro tempo. Vale vaga nas quartas de final. E você torce só aqui nos canais Fox Sports. Esse é o jogo do Vitória. Ó. Tentar sair na velocidade. Neilton. Queçada, queçada. Qual é do jogo com praticamente sete minutos? Desenvolva a queçada. É, os dois times querem jogo. Ao contrário daquela primeira partida em Salvador, na Bahia. O Vitória muito recuado. O Corinthians com dificuldade para fazer o jogo de troca de passes dele. Hoje não. A gente vê um Corinthians indo para cima, mas um Vitória também gostando da partida. Você falou tanto que era um clima de decisão e os dois times estão indo para uma decisão. Até porque quem não conseguir a classificação, não segue na Copa do Brasil. O jogaço que a gente está acompanhando até aqui, Théo. Romero, mais atrás com o Sid Clay. A tentativa à frente, José Welleson fez o corte. Vai buscando o Neilton. Segura a bola, está isolado o Neilton. 
chamou a marcação, Romero para cima dele, o Sid Clay. A bola sobrando com o Sid Clay. Já fez a ligação para o Rodriguinho. Já já vou levantar uma bola para o Zinho e também para o Quesada com relação ao Rodriguinho. Buscava jogo lá do outro lado, Iago. Um pouquinho mais preso hoje o Iago. Fica jogando ali no meio, mais na marcação. O toque mais atrás. Com Balbuena, o xerife do Corinthians. Mantuan, garoto da base. Fazendo a sua estreia também nesta Copa do Brasil. Bota velocidade, o Mantuan tem espaço, hein? Pediu o Jadson, quis, recebeu. Era para o Mantuan. Bola muito forte. O Ramon foi lá, fez o corte. Ramon está na oitava partida dele nesta Copa do Brasil, ou seja, participou de todos os jogos, como também o atacante Denilson. Mantuan vai para a cobrança no arremesso lateral. Deu opção, mas está difícil a bola chegar no Mantuan. O jogo aqui do outro lado acaba saindo pela linha lateral. É arremesso que pertence à equipe do Vitória. A marcação do Bruno Bosquilha. Ali você viu no detalhe o Pedrinho, aí você vê o Fábio Cariri. Fábio Cariri. Tem 110 jogos dirigindo a equipe do Corinthians. São 56 vitórias, 31 empates, 23 derrotas. E esse é o Wagner Mancini, que já foi campeão da Copa do Brasil pela equipe do Paulista em 2005. 51 anos de idade, assumiu vitória no ano passado. Já volta o time do Corinthians. Começa a ter mais posse de bola o time corintiano. Hotel, diga lá. Só confirmando a informação que você já passou, o Adelã sentiu sim uma fisgada na coxa, um problema muscular na hora do aquecimento, por isso então a substituição de última hora está em campo, 40, Ramon e vem Corinthians. É, então foi uma fisgada na coxa, o Adelã, que é do Valência, está emprestado, ali a tentativa do Romero, já dá o tapa mais atrás, o levantamento feito, para tirar de cabeça o William Farias. Aperta o time do Corinthians, sempre morde o time do Corinthians no campo do adversário. Mas vai saindo com personalidade o Vitória. Se perder um pouquinho, ganha o um arremesso lateral. Bom, tem muito torcedor que não é do Corinthians e do Vitória assistindo o jogo. E aí o Rodriguinho está em campo. O Rodriguinho, que é o vice-artilheiro da Arena Corinthians, tem 18 gols marcados. Enquanto que o Jadson tem 20 gols o Jadson, enquanto que o, 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 o Romero tem 20 gols marcados na Arena Corinthians vamos, vamos, vamos mudar aqui o Jadson tem 20 gols marcados o Romero tem 18 gols marcados mas eu estou falando do Rodriguinho o Rodriguinho está sendo observado de repente para ser convocado na segunda-feira pelo Tite, para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, que você vai curtir aqui nos canais Fox Sports, está merecendo Zinho primeiro, Quesada depois Olha, eu gosto muito do Rodriguinho, ele é o jogador uh, que tem se destacado mais na equipe do Corinthians. A, o posicionamento que o Cariri deu para ele, mais adiantado, como a gente já vê, né? ele, ele, no sistema de jogo, o Corinthians atacando faz um 4-2-4, mas quando defende, faz um 4-4-2 e ele fica liberado mais à frente com o Jadson. Então isso dá uma liberdade. Nessa função, na seleção, acho que fica difícil para ele, a competitividade que tem. É um jogador que tem qualidade, caiu de produção pela parte física nesses últimos jogos do Corinthians é, acho difícil a convocação né? eu até defendi entre ele e alguns outros concorrentes dele, o Lucas Lima que, que disputava essa posição com ele é, o próprio Diego do Flamengo ele vivia o melhor momento hoje acho que o Luan está um pouco à frente dele Bom, só uma correção aqui antes de você, que sabe, é que são tantos números aqui, né? O Romero é o artilheiro da Arena Corinthians com 21 gols. O Jadson tem 20 gols, tem essa disputa aí. Será que o Jadson passa o Romero hoje? E o Rodriguinho, que sabe? É, o Jadson foi muito importante nas últimas partidas. O Rodriguinho é um cara que continua no radar do Tite. É difícil a convocação dele? É. Tem mais gente à frente. Agora, a queda do Corinthians tem justamente, veio e não é coincidência com essa coisa do, do, de estar estafado, né? o Rodriguinho caiu fisicamente e o Corinthians também, isso dá a dimensão da importância do Rodriguinho, quando ele está bem fisicamente, a tendência é jogar muita bola e ajudar diretamente o Corinthians a ter sucesso e o Tite está observando, porque o Tite é ex-técnico do Corinthians, tem contato com essa rapaziada da comissão técnica, praticamente um contato diário. Ali o Kaique sai jogando o goleiro do Vitória vamos caminhando para 13 minutos desse primeiro tempo tudo como começou, zero Corinthians, zero vitória. Confronto está igual no agregado. Hum, uma entrada mais dura em cima do Romero. Chamou, falou, Fernando Caetano. É, mas ficou apenas na conversa, nada de amarelo para o jogador do Vitória. O Rodriguinho, 
Ele é o artilheiro do Corinthians na temporada com nove gols. São sete gols em jogos oficiais. Três pelo Campeonato Paulista, é três pelo Brasileirão e quatro pelo Paulistão. Rodriguinho, então, sete gols em jogos oficiais. E vai tentando de novo, ia tentando de novo a equipe do Corinthians. Na sequência tem mais, hein? O Santos recebe o Luverdense na Vila Belmiro. Fox Sports também é o canal da Copa do Brasil. Tá bombando a nossa hashtag, hein? Copa do Brasil, Fox Sports. Mas está faltando ainda a sua participação. Bate para frente a equipe do Vitória. O Abelmo Ricardo em casa vai ser difícil ganhar da gente, é torcedor do Corinthians. O Diego, o Corinthians vai ganhar e vai ganhar moral para o clássico de domingo, o clássico contra o Palmeiras. O Corinthians, que na sequência do Brasileiro, está a quatro jogos sem vencer, duas derrotas, dois empates. O Vitória também quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É o penúltimo colocado com um ponto, três vitórias e um empate. Esse é Sid Clay, chamando o Henrique. Já faz o toque para o Jadson, se movimentando bastante o Jadson, vindo buscar o jogo. Ali o Mantuan. Segurou o Mantuan, faz o toque atrás para o Balbuena, Balbuena para o Henrique, já vem o Corinthians, coloca na frente, chamando o Romero, segurou o Romero, vai partir para cima o Romero, bota a velocidade o Romero, encarou a grande área o Romero, girou o Romero, pediu o pênalti, hein? José Welleson na marcação, estava a dois metros do lance, o Sandro Meiraguit. E você pode usar também a hashtag Copa do Brasil Fox Sports para conversar com a gente, para comentar com a gente. E aí, achou que foi pênalti ou não? E você, Quesada? Não. Ele já vem desequilibrado e aí cai para trás. Ele cai, ele não simula, ele cai. Estava desequilibrado e caiu. Para mim, lance normal. E o seu olharzinho? Também foi esse, uma disputa de bola, ao contato, é normal isso. E o posicionamento dele era ruim, por isso ele se desequilibrou. E aí caiu, não forçou um pênalti, foi a postura dele mesmo que fez com que ele caísse. Maicon, chamando de novo o pequeno Jadson. Esse é pau Buena, mas aberto tem o Mantuan. Quis, recebeu o Mantuan. O Vitória você vê, ó, sempre esperando o Corinthians no seu campo. Aí começa a marcação mais forte. Tentava essa bola com o Jadson. Rodriguinho gira bem, o Rodriguinho. Chama o Romero. Já se mandou o Pedrinho. Olha o cruzamento. O Romero afasta de qualquer maneira o Canu. Colocando essa bola pela linha de fundo. É escanteio. Campeonato espanhol. Na luta para garantir o vice, o Atlético de Madrid encara o Retap. Neste sábado, uma e meia da tarde. Domingo, às três e meia, tem Levante Barcelona. Ao vivo e exclusivo nos canais Fox Sports. Vamos para a cobrança do escanteio. Primeiro escanteio para o time do Corinthians. É o Jadson na cobrança. Balbuena na área. Henrique na área. Bola levantada. Para tirar de cabeça mais uma vez o Canu. Com seus 1,88 de altura. Já tem a recuperação o time do Corinthians. Tenta pressionar um pouco mais. Passados 15 minutos dessa primeira etapa. Pedrinho. A nova joia do Corinthians, Pedrinho. Caminho, Pedrinho. Fez a abertura para o Mantuan. A torcida reclama de falta. A bola chega na área com o Romero. Girou o Romero. Toque atrás. Bateu o Rodriguinho. Ela explode em cima do William Farias. É arremesso lateral para a equipe do Corinthians. Esse é Mantuan. Pertinho ali do seu treinador, Fábio Carilli. Já faz o toque à frente, Pedrinho. Ali ajeitou. E o assistente, o Bruno Bosquilha, acaba pegando a infração a favor do Corinthians. Chega por ali o Sandro Meiraguit. E a bola é do Corinthians, mais uma bola que vai ser colocada na área do Kaique. Aí você está vendo o momento da falta, ó. A falta em cima do garoto Pedrinho. Fica conversando ali o William Farias. Pertinho da bola também o Neilton. Passando o Rainer. O Rainer na sua segunda passagem pela equipe do Vitória estava jogando, dando um rolezinho lá no Japão William Correia está por ali ó. cabelo na grife também aí você vê o torcedor do Corinthians deve estar tá gritando, vai Corinthians é o Jadson que vai para a cobrança da falta é um bom momento para a equipe do Corinthians torcedor do Vitória tentando empurrar essa bola longe da sua área com a energia, curtindo os canais Fox Sports Jadson, bola fechada, perigosa sai do gol, Kaique de soco Coloca na frente. Ali com falta já está marcando o Sandro Meiraguit. Não deixe de ver 
o Júlio Andrade, indicado ao prêmio M Internacional de Melhor Ator na nova temporada de Um Contra Todos. Episódio inédito, segunda, às 10 e meia da noite, na Fox. Já mandou o seu vídeo? Você acha que o Pedrinho já está merecendo ser realmente titular na equipe do Corinthians? O nosso número 21 97 611 6761. 21 97 611 6761. Você, torcedor do Vitória, você acha que o Neilton vai ser o artilheiro desta Copa do Brasil? Daqui a pouquinho, no intervalo, Fox sempre recheado de atrações. O Eduardo Elias mostra a sua participação. Tome bola à frente. Chega para fazer o corte. Balbuena. Tenta sair no toque de bola. A equipe do Corinthians deu para ver o gestual do Wagner Mancini pedindo calma. A bola sai pela linha lateral. A posse é do Corinthians ainda. Esse é Mantuan. A gente tem um lado direito agora de jogadores formados no Corinthians, né? O Mantuan e o Pedrinho. Mas é o lado que está melhor no jogo, né? Principalmente Olha com o Pedrinho, só né? Bança, Lizinho. Que lama é. agora a zaga do Corinthians. O Pedrinho, quando pega na bola, você vê que ele está no momento... É, ele está pedindo passagem, como a gente fala no futebol. E ele está com personalidade, com confiança para tentar a jogada individual. Vamos para a cobrança do escanteio. Já vai para a área também o Ramon e o Canu. Fica por ali também o Pedro Botelho. A bola levantada, tentativa do Ramon. Passou pelo Rainer. Tenta sair na base da velocidade a equipe do Corinthians. É o Romero. Passou o Jadson. Vai se mandando o Pedrinho, tem condições de jogo o Pedrinho, é para o Pedrinho, recebe na frente o Pedrinho, invadiu a área o Pedrinho, fez o um toque no meio, a bola acabou passando, não tem ninguém por ali, esperto também o William Farias, deixou a bola passar, recuperação do Jadson, de novo o William Farias, Jadson, levanta a cabeça, faz o toque, Rodriguinho, olha a pancada, chegou batendo mal, Maicon, para a defesa do Kaique. E você conversa com a gente, tá bombando, tá bacana, mas falta a sua participação. Copa do Brasil, Fox Sports, queçada. Pedrinho não foi faminha. Se ele tivesse chutado, a chance de fazer o gol seria enorme. Preferiu fazer um dois com os colegas. Tem mais Corinthians aí, Théo. Já vai subindo o Corinthians, chega por baixo o Rainer para colocar essa bola pela linha lateral. William Maia tá dizendo que estão parando o Pedrinho na base de faltas. O Thiago Personal. Dizendo que não sente segurança no Mantuan. Esse é o Balbuena. Já faz o toque no meio. Jadson, e você? O que está achando desse jogo? Você, torcedor do Vitória, estou sentindo a sua falta. Copa do Brasil, Fox Sports. Romero, afasta de qualquer maneira o Canu. Para tirar de cabeça o William Farias. Lá do outro lado, o Sid Clay. A bola acaba saindo pela linha lateral. O arremesso pertence ao time do Corinthians. Gabriel, ex-bota, ex-Palmeiras. Para o Mantuan. Levanta a cabeça. Chama de novo o Rodriguinho. Tenta o cruzamento bem na marcação, Ramon. Coloca essa bola pela linha de fundo. É outro escanteio para o time do Corinthians. Nos últimos minutos cresceu o Corinthians. Passamos de 20 minutos, é o primeiro tempo. Está tudo igual. Se terminasse agora, iríamos para a decisão da vaga nas quartas de final nos pênaltis. Mais uma vez o Jadson para a cobrança do escanteio. Torcedor do Corinthians de pé. Você mexe bastante ali o Romero. Bola levantada lá em cima. Com tranquilidade. Está suave para o goleiro Kaique. Agora é a vez do Vitória. Com um pouco mais de espaço. Está gritando o Wagner Mancini. Vai, vai. E já fez o toque para o Iago. Segurou o Iago. Vem o um jogo pelo meio. Acompanha o Mantuan. Bola mais atrás com Pedro Botelho. Esse é Iago. Levantamento para o Neilton. Para tirar de cabeça o Henrique. A sobra é do Sid Clay. Na sequência, tem mais Copa do Brasil, hein? O Santos recebendo o Luverdense. Dois times que estão estreando nesta Copa do Brasil. O Santos na Libertadores, Luverdense, campeão da Copa Verde. Você vai curtir com a narração do Marco de Vargas. É rede. Já fez a ligação aqui do outro lado com o Denilson. Se manda o Denilson. Pedala o Denilson. Faz o toque atrás, chamando o Rainer. Abre o jogo lá do outro lado. Passou Iago, gira Iago, levanta a cabeça. Neilton. Esse é José Welleson, tá livre, levantou essa bola. Chega bem, Balbuena para tirar de cuca, legal. Rodriguinho, Romero, olha a velocidade do Corinthians. Joga em casa, quando pega na bola o torcedor empurra. Jadson limpa o primeiro. Limpa a jogada em cima também do Denilson. Abre o jogo lá do outro lado. Sid Clay. 
Mais atrás tem Jadson, quis. Se movimenta bastante. Sempre livre de marcação, Jadson. Sid Clay, domina. Coloca na área, bola fechada no Romero. Saíram os dois ali, Canu e Kaique para fazer o corte. William Farias. Já parou tudo a arbitragem. O torcedor do Corinthians não joga, mas é momento para a gente falar sobre esse bom jogo, essa decisão. Leandro Quesada. Estou gostando muito do jogo. Achava que o Vitória ia ficar lá atrás, esperando mais. Não, o Vitória de vez em quando também vai para o ataque, agride o Corinthians. Recomposição do sistema defensivo do Corinthians muito bem executada até aqui. E a zaga do Vitória tentando de todas as maneiras segurar o ímpeto corintiano. Ao contrário dos últimos jogos em que o Corinthians não conquistou o Vitória, hoje um Corinthians mais aceso na partida. Né? Mais aceso, o Jadson mais ligado, se movimentando bastante. O Romero fazendo uma grande atuação lá na esquerda. E o Pedrinho também muito inspirado, hein? Estou gostando da presença do garoto Pedrinho até o momento da partida. Santos do Verdense, daqui a pouquinho eu falei da torcida do Vitóriazinho, tem muita gente aqui, ó, por exemplo, o Souza Neto tá perguntando para você sobre o Kaique, o goleiro, também o Renato Antunes dizendo, olha, o Kaique é um garoto que tem um futuro impressionante. E o Kaiquezinho? É, ele tem uma envergadura muito boa para goleiro, né, sai bem do gol, o Corinthians tem até que tomar cuidado na hora do cruzamento, porque é, ele, ele, pela estatura, vai muito bem, né. O Vitória, é... Estou sentindo um pouco espaçado, né? O, o, os quatro jogadores de frente, esse trio de meio ali, Neilton, Rainer e Iago, e com o Denilson mais à frente, estão muito só. E aí a, a equipe não compacta. E isso está dificultando a jogada ofensiva do Vitória. Toca a bola o time do Corinthians. 98 tem o Kaique. 1 e 98, exatamente, goleirão de 20 anos de idade. A informação foi do Fernando Caetano. Muita gente conversando com a gente também na hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Pedindo o Roger, vamos para esse ataque. Vai embora o Mantuan. Invadiu o Mantuan, bateu para o gol. Kaique para fazer a defesa. Tem sobra, Pedrinho. Muita gente pedindo o Roger. O Roger já jogou pelo Internacional nesta Copa do Brasil. O Internacional foi eliminado pelo próprio Vitória. Então ele não tem condições de jogo. Tá valendo. Segue o fluxo. Rainer, grande defesa do Kaique, hein? Deram espaço, o Mantuan invadiu. Foi dar aquele rolezinho na área do Vitória, encheu o pé o Kaique para fazer a defesa. Esse é Denilson, longe do seu habitat, que é a área, ó. Ele segura, para, faz o toque atrás para o Neilton. Passou o Denilson, passou também Neilton. Ganha arremesso lateral a equipe do Vitória. Vamos caminhando para 26 minutos, você está vendo aí a pancada do Mantuan para a boa defesa do Kaique. No detalhe, Balbuena na sua... Segunda partida nessa Copa do Brasil, como é a segunda partida também da equipe do Corinthians. Demora um pouquinho o Vitória para fazer a cobrança. E aí as vaias da torcida do Corinthians é o Pedro Botelho, quem vai para a cobrança do arremesso lateral. Vai colocar essa bola na área corintiana. Pedro Botelho, coloca na área. Subiu ali o Henrique para tirar de cabeça. Romero, afasta agora Balbuena. A sobra é do Canu, que chama o Rainer. Tentou colocar na frente, bola muito comprida. Tá sussa para o goleiro Cássio. Tel, só completando sobre o Kaique, agora a responsabilidade dele até aumentou, porque o Fernando Miguel foi negociado com o Vasco, né? E agora ele é o dono da posição. Então, é o momento do garoto, é um, é um goleiro que tem condições, tem futuro e a diretoria, a direção do Vitória confia nele. 63% de posse de bola da equipe do Corinthians, 37% para o Vitória. É uma posse de bola queçada verdadeira ou é mentirosa? Não, é verdadeira, é verdadeira. É interessante que o Corinthians encontre um adversário que se posta lá na defesa, por isso que aumenta o, a posse de bola da equipe corintiana. Normalmente o Corinthians tem uma posse de bola menor né, em relação a alguns adversários. Henrique, bacana, hein? Bacana a sua participação com a hashtag Copa do Brasil Fox Sport. Já estamos nos TTs do Brasil, nos trem toppings do Brasil. Mas ajude a gente a continuar a fazendo a nossa transmissão. A sua participação é fundamental. E a transmissão Fox Sport fica mais gostosa com a sua participação. O toque feito pelo Sid Clay. E daqui a pouquinho tem o um intervalo Fox, hein? Recheado de atrações e, claro, o seu vídeo... Também a sua, participação, a sua participação nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, com a apresentação do nosso maratonista, Eduardo Elias. Segura a bola, Henrique. Já avançando, já invadindo o campo do adversário. O exército do Corinthians já está no campo do adversário. Este é Balbuena. O Vitória vai apostando no contra-ataque. Se fecha todo. 
0 a 0. É decisão. Vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Tentava sair jogando o Denilson. O negócio do Denilson é a área, né? Tá longe do seu habitat. Sid Clay faz o toque à frente. Uma pancada ali para o Maicon, uma tijolada, não teve domínio. Agora sim, Rainer tenta sair o time do Vitória, só que o passe errado. Na sobra o Balbuena. Esse é o Jadson. Sem falta, diz o Sandro Meirahit. Repito, está pitando agora pela Federação Paranaense, porque ele é funcionário federal, foi transferido para o Paraná. E passou a ser árbitro da Federação Paranaense, árbitro de Copa do Mundo, vai estar na Rússia. Como também você, curtindo todas as emoções aqui nos canais Fox Sports, não tenha dúvida, a melhor cobertura da Copa do Mundo da Rússia. William Farias, Neilton, segurou o artilheiro Neilton. Já vai chamando lá do outro lado o José Wellison, passou o William Correia, Neilton, Romero na marcação. Neilton tenta chegar à linha de fundo na área o Denilson. Romero para fazer o corte. Gostou o torcedor corintiano presente na Arena Corinthians na sua casa em Itaquera. Aí o José Wellison, jogador da base. Vai participando pela sexta vez desta Copa do Brasil. E essa aí é fiel, a massa corintiana. A cobrança do José Wellison. Colocando na área mais uma vez. Outra vez Henrique para tirar de cabeça. A sobra lá do outro lado do Ramon. Um balão do Ramon. Balboena. Mantuan. Vamos chegando aos 30 minutos. É o primeiro tempo de jogo. Um bom jogo. É uma decisão nesta Copa do Brasil. Ali a falta. A falta cometida pelo Rainer. Tem em um... cima do Mantuan. Mantuan parece que já está desabrochando. Sim. É interessante isso. Está tendo mais confiança. Até indo para o ataque, chutando... É a tal da minutagem que o Zinho fala tanto. Tem que esperar, rodar, ter experiência, perder, ganhar, para ter essa maturidade. Isso serve para o Pedrinho também. Romero. Está ali o Paraguai, o Romero. Faz o toque à frente, boa bola. Rodriguinho tentou o cruzamento. Vem na marcação, Ramon. Vem de novo o time do Corinthians. O toque atrás. Pede essa bola ali pelo meio. Gabriel pediu na frente. O Maicon, Jadson. Tirou esquisito, mas conseguiu tirar o Rainer. Olha o Neilton, ó, domina, dominou bonito. Deu certo ainda. Só que chegou para ali o Henrique, na boa, na moral, na moral. Esse é o Mantuão, chamava a atenção o Queçada. E ele já liga o garoto, Pedrinho. Domina o Pedrinho. É danadinho o Pedrinho. Partiu para cima, mas agora a posse de bola é para a equipe do Vitória. 30 minutos do primeiro tempo. O torcedor do Corinthians não gosta, mas foi escanteio sim. Tá certa a arbitragem. Zinho e o jogo Desenvolva Zinho É, o Corinthians tomou conta da partida O Vitória, aí a gente está revendo ó. A torcida reclamou Realmente foi escanteio é, a, O Vitória tinha aquela proposta De explorar esse contra-ataque Não está acontecendo mais Porque Rainer, Neilton e Iago Voltam tanto para marcar que quando recuperam a bola não tão, estão conseguindo ter essa ligação, essa chegada ao ataque. Então o Corinthians domina. O sistema defensivo do Corinthians é bem sólido, não, não oferece esse contra-ataque para o, para o Vitória. E o Corinthians com a triangulação, com a movimentação, começa a, a ocupar o campo ofensivo e com, começa a criar mais chances de gol. Corinthians melhor no jogo. Olha, o Diego Borges, usando a hashtag Copa do Brasil, Fox Sports, bombando, bacana. Está dizendo o seguinte, o Vitória chegar uma vez, funciona, faz gol. E o Rafa elogiando o Mantuan, esse garoto está querendo o jogo. Romero, era para o Mantuan, passe errado. Já vem o time do Vitória. Denilson, se manda o Denilson, carrega o Denilson. Chega por baixo o Romero. Faz a proteção Denilson. Está ganha, querendo ganhar o arremesso lateral. Consegue o arremesso lateral. Já tinha saído essa bola pela linha lateral. Se jogou o Romero. Sempre um guerreiro, guerreiro Romero. O torcedor sempre gosta desse espírito de luta do Romero. Mas o arremesso lateral é para a equipe da vitória. Está aí o torcedor corintiano. Ó, tentando empurrar o seu time. Em busca do seu quarto título em Copa do Brasil. Está na sua 23 terceira participação. Tem três títulos de Copa do Brasil. Vamos para a cobrança. Mais uma vez, Pedro Botelho. Coloca na área. Tentativa com Denilson. Coloca a cabeça na bola o Ramon. Chegava por ali com perigo o artilheiro Neilton. 
A bola que gol, passou sobre o gigante Cássio e saiu pela linha de fundo. Já tinha sido marcado ali o um impedimento, né? Por isso que o Cássio coloca a bola um pouquinho mais à frente. Olha a torcida do Leão da Barra, ó. Tá confiante. Tem motivos para estar confiante, Queçada? Tem, claro, tem que confiar. O jogo tá aberto. É uma decisão valendo vaga para a próxima etapa da Copa do Brasil. Corinthians, eu disse antes da partida, é favorito porque joga em casa. É o atual campeão brasileiro, bicampeão paulista. Mas tem que tomar muito cuidado com esse time do Vitória. Não à toa o Vitória tem um dos melhores ataques da temporada. São 56 gols marcados até aqui. Uma média de 1,8 por partida. Já segurou o Gabriel. Diga lá, Fernando Caetano. E vale lembrar que esse Vitória eliminou na fase anterior o Internacional nos pênaltis, né? 4x3, o Kaique, que estava sendo elogiado pelo Zinho, goleiro do Vitória, pegou duas penalidades. Ele tinha sido vilão na derrota no primeiro jogo do Vitória lá em Porto Alegre. Perdeu por 1x0 para o Inter, mas depois da vitória 2x1 que levou o jogo para os pênaltis, o Kaique defendeu duas cobranças e foi o destaque aí do Vitória no momento agora que o jogador do Vitória está caído aqui na lateral é o, é o número 90 o Rainer e o pessoal reclamando de um pouquinho de cera por parte da equipe baiana a torcida só lembrar que em 2004 as quartas de final o Vitória eliminou a equipe do Corinthians venceu 2 a 0 no Barradão e depois perdeu fora 1 a 0 mas passou e seguiu na Copa do Brasil Henrique Vai tentando este feito de novo. Feito também que conseguiu em agosto do ano passado no Campeonato Brasileiro, tirando uma invencibilidade de 34 jogos do Corinthians, vencendo aí, na Arena Corinthians. Vai tocando a bola o time do Vitória, tenta crescer no jogo. O William Correia. Bem aberto o Denilson, caindo aqui pela esquerda, vai partir para cima. A marcação do Mantuan. Fica só esperando o Balbuena. O jogo mais atrás com o William Correia. O time do Corinthians já está fechado na sua defesa. 0x0 0, Corinthians e vitória. Só que no Fox Sports, você vendo essa verdadeira decisão na Copa do Brasil. Os dois times é de Série A. O Corinthians entrou diretamente nas oitavas de final. O Vitória já vem de quatro fases. Já deixou para trás quatro adversários. Caminha em busca de um título inédito. Parada duríssima. Joga na casa do Corinthians, apesar que o Corinthians neste ano já tem quatro derrotas na sua casa na Arena Corinthians. Já é uma marca negativa em termos de temporada na sua casa, a maior marca negativa com relação a derrotas. Esse é o Henrique. Segurou. Bola muito alta, mesmo assim ajeitou de cabeça o Romero. Mais atrás com o Sid Clay. Outra vez o Henrique. Olha como está fechado o time do Vitória. Pedrinho vem buscar jogo. Mantuan vai passando o Jadson. Pelo meio tem o Rodriguinho. Tá como se fosse um centroavante hoje o Rodriguinho. O artilheiro desta temporada da equipe do Corinthians. Maicon. Um jogo tático. E você acompanhando tudo aqui nos canais Fox Sports. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Santos do Verdense. Marco de Vargas. Edmundo, PVC, Carlos Eugênio Simon. Duas equipes que vão estrear nesta Copa do Brasil. O Santos participando da Libertadores da América. No Verdense, campeão da Copa Verde. É o primeiro jogo das oitavas de final entre essas duas equipes. E você curtindo só aqui nos canais Fox Sports. Tome bola à frente. Vem para fazer o corte o Zé Wellison. É a remessa lateral para a equipe do Corinthians. O Gabriel está pedindo essa bola. Mas o jogo é lá pela esquerda. Mais atrás com o Henrique. Torcedor do Corinthians de pé na sua casa. Olha a posse de bola. Continua. Ó. 66% Corinthians. 34% para o Vitória. Mantuã para o Pedrinho. Pedro Botelho. Tem espaço agora o Denilson. Passou do outro lado o Neilton. Denilson. Não viu o Neilton. Preferiu o toque para o Iago. Bateu para o gol. Iago. Cássio caiu para fazer a defesa. Ivo, tinha que ter... Dado essa bola para o Neilton, é tão difícil o Vitória ter esse contra-golpe e essa questão da velocidade também, porque fica tão lá atrás, nesse esquema um 10, né? O goleiro e mais 10 sempre esperando o Corinthians. Essa saída de bola tem que ser mais rápida e o Denilson tem que ter a sabedoria de tocar para quem está sozinho, no caso Neilton. 
o Emerson Estevam conversando com a gente usando a hashtag Copa do Brasil Fox Sports Pedrinho, independente se está pronto ou não ele só estará se estiver jogando como disse o Zinho, o Vitória é 100% livre por favor, alguém avisa o Iago para ele acordar no jogo seria isso Zinho? É, ele tá com a... a característica dele é mais ofensiva, mas jogando fora de casa, você vê que o Wagner Mancini dá uma função defensiva muito forte para ele. Já Adson, bola fechada, bola perigosa, de tapinha, o goleiro Kaique. É esse cruzamento que tem que ser evitado. O Kaique tem 1,98m, como o Fernando Caetano é, falou aqui pra gente. Então uma bola muito alta facilita a saída de gol dele. Mantuão vai para a cobrança do arremesso lateral. Pedrinho tá ali pertinho. A tentativa do corte. Gabriel colocou no meio. Olha só, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! É do Corinthians! Michael! A bola ficou limpa para ele. Na cara do gol. Ele bateu. O torcedor corintiano olha para essa imagem e pensa o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço o Kaique deu um tapinha ela ficou limpinha, limpinha para o Maicon, ele olhou para a bola olhou para a galera e falou vai, vai que a festa é sua o Corinthians sai na frente, o Corinthians abre o placar na sua casa agora aos 39 minutos do primeiro tempo faz a festa a sua torcida o Corinthians tem um, o Vitória não tem nada, Fernando Caetano a fiel torcida faz a festa para comemorar o primeiro gol do Timão na Copa do Brasil primeiro gol do Michael na competição segundo dele na temporada Corinthians 1 a 0 na frente Tel Zinho, o Corinthians sai na frente com o Maicon é o que eu falei, né o cruzamento pelo alto facilita é, pela envergadura do Kaique, agora no chão você viu, viu que ele tem dificuldade, né? Muito alto até ir, até abaixar e o cruzamento foi pelo chão. E o Maico é o elemento surpresa, é o segundo volante que chega por trás, então dificulta a marcação, livre, fez o gol, bota o Corinthians na frente, merecido, porque até o momento o Corinthians era melhor. Leandro Quesada está na frente do Timão. É, e o outro homem surpresa foi o Gabriel, porque quem chuta a bola é o Gabriel, outro volante corintiano. Dá o rebote o goleiro e o Maicon sem marcação, aí um erro do volante da equipe do Vitória que deveria estar tá mais próximo do jogador corintiano. Ou seja, os dois volantes corintianos têm um papel importante na defesa, mas são uma surpresa também no ataque do Timão. Olha a festa que faz a torcida do Corinthians, mas agora a esperança é para o torcedor do Vitória, do Leão da Barra. Vamos para a cobrança de falta, uma falta muito perigosa. É Neilton quem vai para a cobrança. Você vê a movimentação na área do Corinthians. Neilton bateu uma bola direta. Quem tirou de cabeça foi o Romero. É arremesso lateral para o time do Vitória. Passamos de 40 minutos, é primeiro tempo. Por enquanto vai dando o Corinthians nas quartas de final. Neilton domina. Segura essa bola, tenta chegar a linha de fundo Limpa pra cima do Pedrinho Dá um tapa na bola o Pedrinho, mesmo caído Voltou pro Neilton, colocou na área o Neilton Romero Guerreiro pra tirar mais uma vez Pedro Botelho Segurou o Pedro Botelho Olha pra área, faz o cruzamento Ela bate no Pedrinho e vai pela linha lateral O tradicionalíssimo Hamburgo depende de um milagre Para escapar do rebaixamento na Bundesliga Sábado às 10 e meia da manhã tem Hamburgo E Borussia Mönchengladbach Aqui no Fox Sports, a cobrança de arremesso lateral do Pedro Botelho, pertinho do torcedor do Corinthians, com força, coloca na área, acompanha Balboena, Pedrinho matou no peito, afasta da intermediária para tirar de cabeça o Ramon, Jadson, esse é o toque de bola do Corinthians, Pedrinho, lançamento feito, bola muito comprida, vai ficando com o goleiro Kaique. Daqui a pouquinho, hein? Intervalo Fox. Recheado de atrações para você. Já vamos antecipar as coisas de Santos e Luverdense. Nossa atração na sequência de Corinthians e Vitória. E vai ter também a sua participação com o seu vídeo. Você que vai mandando para o 21 97 611 6761. 21 97 611 6761. A apresentação do Intervalo Fox do nosso Eduardo Elias. Já, já. Neilton. Pediu, recebeu Pedro Botelho. Vai passando o Iago. Esse é Iago. Outra vez o Pedro Botelho. Tenta o cruzamento. 
ganha arremesso lateral, vitória. Depois do gol, tentou pressionar um pouco mais o time do Corinthians. Está tentando. Pedro Botelho, mais uma vez. Outra vez colocando na área, com liberdade, hein? Domina, gira de um lado, está pedindo. O William Correia é para o William Correia. Vai bater o William Correia. Agora quem apareceu ali para fazer o corte? Foi a zaga do Corinthians, você está vendo mais uma vez, ó. Você vê que tem um na sobra. E quem estava em cima ali, o Mantuan, um pouquinho do lado, a gente viu o Gabriel. Outra vez, Neilton na cobrança da bola parada. Agora um escanteio. Levantando essa bola, Cássio demorou para sair, deu um tapinha, tem sobra. José Welleson, cheio de estilo. Afasta a zaga do Corinthians, insiste a equipe do Vitória. Romero, chamando o Rodriguinho. Apagado nesse primeiro tempo, Rodriguinho. Passamos de 43 minutos, Quesada, o destaque desse primeiro tempo até agora no seu olhar. Eu gostei muito do Pedrinho. Acho que o Pedrinho fez uma belíssima partida. Menção honrosa também ao Mantuan. Agora, quem faz o gol merece todo o destaque. Porque os dois volantes do Corinthians estão jogando muito bem. E na jogada envolvendo os dois, um, o Corinthians um minuto. faz 1 a 0 na equipe do Vitória. Então eu vou ficar com o autor do gol do Corinthians, o melhor em campo até aqui. Você viu aí no fundo o Fernando Caetano, sempre ligadaço. Um minuto. Vamos então até 46 minutos. Qual foi a do primeiro tempo? Teta campeãozinho. Desenvolva, Zinho. É, o Corinthians melhor, é, posse de bola, mais objetivo, chamando a responsabilidade do jogo, vitória muito defensivo, esperando muito atrás. Quando tomou o gol, quis sair um pouco. O lado direito do Corinthians, para mim, é o destaque, né? Mantuan com o Pedrinho, desenvolver o jogo, criar as melhores situações. Falta um pouco mais de Jadson e Rodriguinho no jogo. O Vitória. No ano passado caiu na quarta fase diante do Paraná, o Corinthians caiu nas quartas de final diante do Internacional. Valendo aí também uma premiação para chegar nas quartas de final de 3 milhões de reais. Para que você tenha uma ideia, o Vitória passando pelas quatro fases que disputou já embolsou 7 milhões 430 mil reais. O campeão da Copa do Brasil coloca no cofre 50 milhões de reais. Rainer segurou e chamou o William Correia. Passou o William Correia para ele. Vem o William Correia. Boa bola para o Neilton. Adiantou demais o Neilton. O corte foi feito pelo Henrique. Romero. Torcedor do Corinthians ainda acredita no lance nesse primeiro tempo. Coloca na frente o Romero. Só que adiantou demais. José Welleson. Girou. Segurou. Tem espaço. Tem uma avenida pela frente. Chamou o Denilson. Vai para cima o Denilson. Passadas largas. Pernão do Denilson. Olha, não tem muita opção. Faz o toque atrás para o Pedro Botelho. Colocou na frente. Fica tranquilo para o Cássio. Domina o Cássio. Que é o time um pouco mais avançado. Mas vamos chegando aos 46 minutos. No agregado, 1 a 0 para o Corinthians. Vai ficando com a vaga por enquanto. Tem espaço agora o Rodriguinho, hein? Vem buscar jogo. Pedrinho. Tá aí o garoto danadinho Pedrinho. Tenta partir para cima o Pedrinho, ganha arremesso lateral. Não, a bola acabou batendo no Pedrinho. Por último, o arremesso é da equipe do Vitória. E taticamente, ele pega a bola, ele sempre chama dois marcadores para cima dele. Ou seja, o jogador que ajuda a abrir Com a mesma pra... formação que terminou o primeiro tempo, Theo. É, atrevido Wagner Mancini, como tem de ser. Saiu um volante... Entrou um atacante, André Lima, já passou por 14 clubes, vem para sua quinta participação nessa Copa do Brasil. Volta a rolar a emoção no campo do Fox Sports, partiu! Segundo tempo de Corinthians e vitória, só um vai continuar nesta Copa do Brasil. Só um vai chegar nas quartas de final. Por enquanto vai dando timão, vai vencendo o Leão por 1 a 0. Já já, a entrada do André Lima, a saída do William Farias, assunto para o Zinho e também para o Leandro Quesada. E claro, para você que está curtindo com a gente, torcendo com a gente nesta Copa do Brasil e bombando a hashtag Copa do Brasil Fox Sports. Já estamos entre os três assuntos mais comentados do Twitter. Que bacana. Que bacana a sua participação. Mas está faltando a sua. É você aí mesmo. Que era a sua participação. Olha só o Meilton. Abriu o jogo. O toque no meio. A bola vai passando por todo mundo. A gente já deu para ver ali o posicionamento do André Lima. Esse é Mantuan. É a primeira tentativa do Corinthians nesse segundo tempo. Romero faz uma boa partida. O paraguaio, hein? 
Vai funcionando ali o Mantuan. A gente viu agora caindo lá pela direita o Romero, como também o Pedrinho. O Romero vem aqui para o outro lado. E teve no intervalo, né, a pergunta ali que o nosso Eduardo Elias, se não seria uma boa inverter de lado o Romero, caindo pela direita, e o Pedrinho vindo na esquerda. E aí, Queçada? Pode ser uma boa para você confundir a marcação, sempre é interessante. Os times do Carilli, como os times do Tite, sempre fizeram isso com jogadores que atuam pelas pontas. Normalmente isso acontece, pode ser uma saída também. E é o Romero quem tem a posse de bola aqui pela esquerda. Segurou o Romero, colocou na área para tirar de cabeça o Ramon. Tem sobra. Gabriel. Mantuan. Pedrinho está na área. Você vê agora uma movimentação do Rodriguinho e do Jadson. É arremesso lateral para a equipe do Vitória. E esta substituição, campeãozinho. Sai um volante e entra o André Lima, o rodado André Lima. É, o Wagner viu que no primeiro tempo, Wagner Mancini, é, o seu time, o Vitória, produziu muito pouco ofensivamente. O Denilson já estava voltando até mais do que o Neilton. O Denilson que é o primeiro atacante, é o centroavante. Então ele leva o Denilson lá para o lado esquerdo para fazer o corredor, para continuar ajudando ali na marcação. O lado direito do Corinthians, que foi mais forte no primeiro tempo. Coloca o André Lima com a sua experiência como pivô e traz o Renner, o Rainer, desculpa, o Rainer como segundo volante. Iago, três na frente do Iago, um paredão à frente do Iago. Por isso a bola sobra aqui do outro lado com o Romero. Tenta sair com um pouquinho mais de velocidade a equipe do Corinthians. Já faz o toque no meio com o Sid Clay. Saiu aqui da esquerda o Sid Clay, vai lá do outro lado. Esse é o Jadson. Olha como se mexe agora o Rodriguinho. Tá na entrada da grande área. Vai lutar pela bola. A recuperação é do Leão. Volta com o Maicon. O homem no gol. Vou falar em gol daqui a pouquinho. Acho que vai ter muita é rede. Porque daqui a pouquinho tem o Marco de Vargas. Tem mais Copa do Brasil para você, o Santos. Recebendo o Luverdense. Luverdense, campeão da Copa Verde. O Santos na Libertadores da América. Essas duas equipes vão estrear nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Você vai ver só aqui no Fox Sports. Que também é a casa da Copa do Brasil. Aliás, você torcedor do Santos, você torcedor do Luverdense. Já pode conversar com a gente usando a hashtag... Copa do Brasil Fox Sports. Você vai ter a narração do Marco de Vargas, o Edmundo, o PVC, e o Carlos Eugênio Simon, o homem das Copas. A bola colocada ali pela lateral e é arremesso para a equipe do Vitória. O Vitória terminou o primeiro tempo depois de tomar o gol. O gol foi marcado aos 39 minutos. Terminou o primeiro tempo pressionando o time do Corinthians. O torcedor do Vitória, aquele que canta eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. Esperando uma equipe mais ofensiva nesse segundo tempo. Vitória que vai tentando um título inédito na Copa do Brasil. O Corinthians tenta a sua quarta conquista. O William Correia dominou, olhou para frente. Chama os companheiros para um toque mais curto. Não quer lançar essa bola. Gira de um lado, gira de outro. O artilheiro Neilton mais atrás com o Canu. O Canu passou sete temporadas na Europa. Portugal e Bélgica. Essa bola colocada no meio, uma bola perigosa. Olha a marcação do Corinthians. Outra vez o Canu. Na sua sétima participação nesta Copa do Brasil. Neilton. Esse é o Iago, bem aberto aqui na direita. Tentou o cruzamento, a bola explodiu em cima do Sid Clay. Vai chegando a equipe do Vitória. Tentava ali pelo meio o Rainer. Agora é a vez do Corinthians. Isso é assunto para os nossos especialistas, mas já deu para ver nesses cinco primeiros minutos do segundo tempo que o Corinthians ganha um pouquinho mais de espaço para trabalhar essa bola. Cano! Não quer saber de brincadeira, não? Coloca pela linha lateral, Queçada. É fato, com o William Correia e o Rainer na partida contra o Fluminense, o time do Vitória perdeu por 2 a 1 um. Mas os dois gols sofridos pelo Vitória foram em cobranças de escanteio. O Fluminense achou também mais espaço para jogar contra o Vitória. Exatamente isso que você está vendo é, nesse momento, o espaço que o Corinthians tem a mais. Se manda o Mantuan. Como cresceu o Mantuan, hein? Esse garoto de 21 anos de idade, fazendo uma dobradinha com outro garoto, Pedrinho, de 20 anos. Esse é o Jadson. Esse aí já tem 34 anos. É ele quem vai para a cobrança do escanteio. Sabe muito bem o caminho do gol. 
na sua casa na Arena Corinthians. Já são 20 marcados. Você vê ali uma faixa da torcida. A torcida escanteio aonde? No lugar do escanteio. Jadson colocou na área para afastar Pedro Botelho. Insiste o time do Corinthians. Estava impedido por ali o Romero. O Jadson não. A proteção e a bola vai saindo pela linha de fundo. Numa emergência, apenas três números separam a vida e a morte. 911. Episódio inédito. Hoje, 10 e 15 da noite, no Fox Life. Daqui a pouquinho, na sequência de Corinthians e Vitória, Santos e Luverdense. É mais Copa do Brasil para você. Olha o André Lima. Sem querer te colocar na fogueira, querido Fernando Caetano. O André Lima não estaria um pouquinho acima do peso não, Fernando Caetano? Tu acha ele pesadão, pesadão, pesadão? Olha, Hotel, eu na hora que eu vi o André Lima, eu fiquei com a mesma impressão. Um pouco acima do peso, o atacante que sempre foi fininho, né? Marcava muitos gols, o André Lima... Mas agora realmente está um pouquinho acima do peso, visivelmente, o número 99, André Lima, atacante do Vitória. E foi ele quem tocou na bola, tá aí, ó, no detalhe para você, o André Lima. André Lima que tem 33 anos de idade, são 14 clubes diferentes, ele já atuou. Eu olho pro Zinho aqui, o Zinho tá fininho, Zinho. Não, não, realmente conheço o André Lima, né... Ele já esteve muito melhor fisicamente, né? Então dá para perceber. E por isso mesmo não deve estar jogando. José Welleson levantou essa bola. Chegava lá por trás o Denilson. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Corinthians, Quesada. Apesar disso, é sempre bom ficar atento. Sim, André Eu já Lima. Já viu um monte de... Com todo o respeito, André. Um monte de gordinho decidir o jogo. É, o volta aqui o dia, o galera. Volta aqui o dia. Agora, profissionalmente, hoje em dia, ainda mais, né? O condicionamento físico é fundamental. O atleta tem que se cuidar. O André Lima é muito bom jogador, mas fora de forma, aí ele vai perder fisicamente, não vai conseguir chegar nas bolas. Só lembrando que se tivermos qualquer empate, vamos diretamente para os pênaltis. E na última terça-feira, o Mancini fechou o treino. O Vitória... Fez a sua última preparação em casa antes de viajar para São Paulo e treinou bastante pênaltis. Vitória que passou pelo Inter nos pênaltis para chegar nessas oitavas de final. Agora quer ir mais longe, quer chegar às quartas de final, quer continuar atrás de uma conquista inédita. Mas é o Corinthians quem vai passando para as quartas de final. Lembrando que nas quartas de final vamos ter sorteio. Sorteio para a definição dos confrontos. Como foi agora nas oitavas de final? Sid Clay. Boa bola para o Rodriguinho, chamando o Romero. O paraguaio guerreiro. Saiu o cruzamento lá em cima do Kaique. Domina, olha para frente. Não tem muita opção, ele segura. Olha de novo. Sai jogando com as mãos para o Neilton. Faz o toque à frente para o Denilson. Denilson agora cada vez mais longe da área. Vai subindo o Pedro Botelho. Continua na movimentação o artilheiro Neilton. A marcação é do Jadson. Passou Neilton. Passou também o Botelho. Denilson. A bola mais atrás com o Rainer. Se movimenta um pouco mais o Rainer. Vem compor também o meio de campo. Olha a bola levantada. Henrique para tirar. Tem sobra. Bate na bola o Neilton. E ela vai nos braços da galera. Queçada, 10 minutos, segundo tempo. Qual é a do jogo? Desenvolva, Leandro Queçada. É, o Vitória volta com uma postura diferente, com um volante a menos, com o Rainer, que é um jogador que tem mais saída do que o William Correia, que foi o substituído. Mas a bola não está chegando com tanta qualidade assim para os homens de área. Nesse instante, quem vai ficar um pouco mais próximo da área é o já citado André Lima, que marcou seis gols nessa temporada. Por enquanto, está faltando essa qualidade para essa bola chegar até o André Lima, como faltou no primeiro tempo, no caso do Denilson. José Welleson, Iago, a gente vê agora o Rainer na esquerda e o Iago mais aberto aqui na direita. É o Iago quem vai para cima. 
Vai embora o Iago, André Lima na área. Na área também o Denilson, tentou o cruzamento. A bola bateu em cima do Gabriel, saiu pela linha de fundo, é escanteio, escanteio para o Vitória. O torcedor do Corinthians não para de empurrar o seu time. E dá pra gente ouvir, né, o grito de guerra. Não para, não para não. O, 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 o. A cobrança é do Iago. Preocupação do Cássio, bola levantada. Afasta de qualquer maneira Romero. Como se entrega o Romero. Luta por ela o Rainer. A sobra de bola do William Correia. Vem de novo a equipe do Vitória. Pedro Botelho abriu com o Rainer. Vai bater para o gol. Na verdade era o Denilson quem estava por ali. Esse é o Rainer. Bate de fora. Estava pedindo, isolado, livre. O Iago. O jogo todo lá pela esquerda. Denilson. Ele mesmo na cobrança. E aí? Vai dar reversão. Ele hesitou ali. Segue o fluxo. É, diz o Sandro Meira Ritch. Vai tocando a bola no seu campo. A equipe do Vitória. Logo depois de Corinthians e Vitória tem mais Copa do Brasil para você. Só aqui no Fox Sports. Santos e Luverdense. Com a narração do é Rede. Marco de Vargas. Iago. Saiu o cruzamento. Mantuan esperto, seguro. Está jogando o garoto Mantuan. Limpa a marcação. Tem a opção do Rodriguinho. Prefere o toque mais atrás com Balbuena. Mantuan. Se quiser tem o Gabriel. Quis. De primeiro o Gabriel. Ótima bola. Balbuena. Vai dando uma de ponta direita. Pedrinho. Balbuena. Olha o Jadson. Recebeu o Jadson. Passou o Romero. Jadson. Para o Romero. Na cara do gol. Na cara do gol. Uma. Duas. Para a rede. Gol. Para Fiel, para a torcida do Timão e diz: A felicidade mora aqui. O Jadson perfeito na assistência. Tentou a primeira vez o Romero. O Kaique defendeu. Na segunda vez ele coloca no fundo da rede. Agora, aos 13 minutos do segundo tempo, o Corinthians tem um, o Corinthians tem dois. O Vitória não tem nada, Fernando Caetano. Segundo gol do Corinthians na Copa do Brasil. Primeiro gol do Romero na competição. Segundo gol do atacante paraguaio nessa temporada. No momento agora que o Wagner Mancini vai fazer a primeira, a segunda substituição na equipe do Vitória. Vai entrar o número 21, Guilherme. No lugar do número 95, Denilson. E aí, Queçado? O Corinthians 2 a 0. E vai entrando o Guilherme. Aquele meia que é do Vasco, está emprestado. E vai saindo o Denilson. E o Corinthians agora mais próximo das quartas de final. A qualidade na troca de passes do Corinthians é realmente o ponto forte desse time. A bola começa a ser trabalhada lá na defesa com o Mantuan, Balbuena e o Balbuena se transforma no lateral né? o, o, onde deveria estar o Mantuan está o Balbuena e o Balbuena é inteligente para encontrar o Jadson e o Jadson se fisicamente não é um jogador 100% na cabeça é disparado um dos jogadores mais inteligentes do futebol tô, tô vendo o jogo com você com o Zinho, o Zinho já apontando para ele tocar para o Romero e aí o Romero não faz no primeiro faz no segundo e amplia para 2 a 0 essa vantagem fantástica do Timão, Theo. Craque campeãozinho. Eu diria que foi uma jogada trabalhada no talentozinho. E você tem toda a razão, Theo. Agora eu queria destacar ainda mais o trabalho coletivo dessa equipe do Corinthians, que caracterizou o trabalho do Carilli. Quem roubou a bola lá atrás 
foi o garoto Pedrinho, toca pro Mantuan e ele participa dessa jogada e quem faz uma ultrapassagem até inesperada é o Balbuena, é o zagueiro, ou seja, o atacante vem, ajuda na marcação, aí o zagueiro vai lá e ajuda na parte ofensiva. Cria-se o espaço e cai no pé do meia, que tem a capacidade de enxergar o jogo. Foi o Jato, encontrou o Romero 2 a 0 merecido para o Corinthians. E vem de novo o Corinthians, passou o Romero de novo, hein? Segura a bola, Pedrinho. Olha só, o Abimael Lopes... Usando a hashtag, está bombando, tá bacana. Copa do Brasil, Fox Sports, dizendo, vai Corinthians. O Branco 91 dizendo, esse Romero é guerreiro demais. É o Romero, quem ajeita a bola mais atrás. Vai tentando ali o Maicon. Outra vez o Romero. Tentou retribuir a assistência Não. para o Jadson. Daqui a pouquinho a informação do Fernando Caetano. Porque agora tenta botar velocidade a equipe do Vitória. Tenta crescer no jogo, Guilherme, a primeira participação dele, com falta, Fernando Caetano. Olha, na hora do gol, na comemoração, o Romero fez sinal com o número 4. Uma alusão aos 4 anos da Arena Corinthians, ele que é 4 anos da Arena de Itaquera hoje, e o Romero que é o principal artilheiro do estádio corintiano, agora com 22 gols, o paraguaio Romero, Théo. A informação precisa... Do Fernando Caetano. O Jadson tem 20 gols marcados na Arena Corinthians, a casa do Corinthians. Aí o Vitória. O Leão da Barra, que é tradição e é guerreiro também, hein? Vai tentar partir para cima com o Iago, bateu pro gol, Iago. A bola acabou passando e vai pela linha de fundo. O tradicionalismo Hamburgo depende de um milagre para escapar do rebaixamento na Bundesliga. Sábado às 10 e meia da manhã tem Hamburgo e Borussia Mönchengladbach no Fox Sports 2. Você está vendo de novo aí o gol do Romero. Fica o nosso convite para você também. No próximo sábado às nove da noite a gente tem a etapa de Kansas da Nasca a Monster Cup. A categoria principal. Sabadão, hein? Nove da noite no Fox Sports 2. A casa da velocidade. Corinthians com 58% de posse. O Vitória até que melhorou a posse de bola, que assada. 42%. Mas é o Corinthians quem está na frente com 2 a 0. 58 a 42, isso que você disse? Isso. Exatamente a posse de bola do primeiro jogo. Essa foi a posse de bola do Exatamente. primeiro jogo? Exatamente. Claro que vai mudar, mas assim, quando terminou o jogo lá em Salvador, 58% de posse de bola para o Corinthians. Essa é a cabeça que registra Só que uma tudo. diferença, né? Hoje um jogaço. Que aquele primeiro jogo, muita marcação, muita marcação e para variar um pouquinho, muita marcação. Hoje temos um jogo de futebol. É, e o Vitória tenta partir para cima do Corinthians, hein? Tendência realmente melhorar esta verdadeira decisão. Valendo vaga nas quartas de final. A bola fechada! O Canu subiu sozinho. Não sei se tinha condições de jogo, mas subiu sozinho. Levou um perigo danado para o gol do Cássio. Vamos ver, ó. Estava um pouquinho adiantado, né? Daqui a pouquinho tem ele. O homem das copas. O Carlos Eugênio Simon vai estar junto com o Edmundo, com o PVC, com o Marco de Vargas, com você, para Santos e Luverdense. Coladinho em Corinthians e Vitória. Vai para a movimentação o goleirão Cássio. O Cássio é campeão paulista, campeão brasileiro, sul-americano, campeão da Libertadores, campeão do mundo, mas não tem título de Copa do Brasil. Balbuena. Esse é Gabriel. A bola recuada para o goleiro Cássio. O gigante Cássio bate na bola. Gabriel Canu. Outra vez o Gabriel, Jadson. Tentativa era com o Rodriguinho. Melhor para o Ramon. Rodriguinho está querendo balançar, hein? Está se movimentando mais nesse segundo tempo. Rainer. Aperta a marcação para cima dele, Pedrinho. Mantuan. Rainer. Mantuan. Ali está o Guilherme. Entrou com um apetite danado, Guilherme, na equipe do Vitória. Vai correndo muito nesses primeiros minutos em campo. Deu opção, Jadson. Recebeu. Rodriguinho, boa bola para o Romero, para a defesa do Kaique, Sid Clay no cruzamento, a bola vai passar o Romero, gol é do Corinthians, Romero, Guerreiro Romero, 
esquerdo. Ela foi levantada na área de novo. Saiu o Kaique. Ficou observando. O Romero já ia passando da bola. Esticou o pescoço, deixou a cabeça. E aí fez o gol e saiu para a galera de novo. E falou para a galera. Corinthians grande, sempre altaneiro. Romero, aos 20 minutos do segundo tempo. Faz o segundo dele no jogo. Faz o terceiro do Corinthians. Faz o 23 terceiro dele na sua casa na Arena Corinthians. O Corinthians tem um, dois, três. O Vitória não tem nada, Fernando Caetano. É no dia em que a Arena Corinthians comemora quatro anos de vida, nada melhor do que o seu principal artilheiro balançar as redes duas vezes. Duas vezes Romero, 23 gols do Paraguaio aqui no estádio do Timão para a festa da Fiel nas arquibancadas, já cantando a classificação, já comemorando a passagem para a próxima fase, Théo. Zinho, você já marcou muitos gols de cabeça? Não. Ele teve intenção de fazer o gol, Zé? Sim, sim, eu acho que sim. O posicionamento dele, né? É, que ela, é claro que ele, ele vai lá no, no limite, mas a intenção era, era pro gol. Agora, é, de uma jogada novamente trabalhada, pé em pé, na característica do Corinthians, né? E a bola chega no Sid Clay e o importante, mesmo não tendo aquele centroavante de área, tinha no mínimo três jogadores dentro da área. Raspa no Rodriguinho, no primeiro pau, mata a defesa e o Romero, que já tinha feito o chute, né, tentado fazer o gol no início da jogada, é, tá lá presente dentro da área para fazer o terceiro gol e praticamente dá classificação pro, pro Corinthians. Antes do Quesada, entra na caderneta do Sandro Meira Hit, recebe o cartão amarelo, o Rain é primeiro cartão amarelo do jogo, Quesada. É, e a bola alta tem sido realmente o maior problema do Vitória nessa temporada, jogadas vindas pelas laterais, cobranças de faltas, escanteios, é, e foi assim nessa jogada, um time que não joga com o centroavante fixo, até porque o Roger não pode jogar, mas uma jogada de centroavante. Para quem reclama, o Romero fez um gol de centroavante, um gol muito difícil de ser feito porque a bola veio praticamente em cima dele, ele quase quebra o pescoço. Romero, grande destaque nessa vitória corintiana até aqui, como está jogando o Paraguai, impressionante. Sid Clay levantando essa bola, agora fica tranquilo da Sussa para o Kaique. E a galera aqui nas redes sociais elogiando demais o Romero. O Romero é tão guerreiro que ele deixa de ser guerreiro e vira Romero. É Diogo Pedroso. Diogo Pedroso está conversando com a gente. O Dornes também conversando com a gente. Lionel Romero. Diz o senhor Marra. Será? Copa do Brasil. Fox Sports. É a hashtag para você participar. Nas nossas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Está tudo bombando hoje. Theo. 39 gols sofreu o Vitória até aqui. A gente elogiou o ataque de 56 gols, devidamente parado pelo Corinthians até aqui. Agora 39 gols é muita coisa. Em 28 jogos. Muita coisa. Hum, entrada dura, hein? Entrada dura em cima do Romero. E pinta mais um cartão amarelo para o José Wellison. E aí nós temos a substituição na equipe do Vitória. Vai saindo o artilheiro Neilton. Vai saindo o Neilton para a entrada do Luan. Luan número 15 no lugar do Neilton. Luan, Luan tem 19 anos, Theo, e é jogador da base. Tem sido utilizado, muitas vezes sai do banco de reservas para entrar no segundo tempo dos jogos. É atacante. Esse aí é o Pedro Botelho, faz o cruzamento. Cheque. Diga lá, Fernando Caetano. Daqui a pouco Emerson Sheik, primeira mudança no Corinthians. Fábio Carilli já conversando com o atacante Sheik. Já já então o Emerson na equipe do Corinthians. Ele que participou do jogo também lá no Barrabão, lá na casa do Leão. O Leão que vai perdendo por 3 a 0. O Leão que vai chegando aí numa sequência de cinco jogos sem vencer. A torcida está irritada com o Wagner Mancini. Irritada também com o técnico, o Ricardo, com o técnico, com o presidente, Ricardo Davi do Vitória, hein? Se existia aí um princípio de crise com essa derrota, que seria normal de repente perder na linha Corinthians, mas pela situação do Vitória, é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro com apenas um ponto, a crise agora aumenta, né? O Vitória que vai jogar contra o Vasco. No próximo final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians encara o Palmeiras na Arena Corinthians, na sua casa, pelo Campeonato Brasileiro. Romero. 
Já fez a passagem Sid Clay. Tenta partir para cima a recuperação do Vitória. Passamos de 25 minutos, é o segundo tempo de jogo. O torcedor do Vitória ainda acredita em três gols, hein? Sempre o torcedor acredita. Olha a jogada do garoto Pedrinho na travessão! Pedrinho, Pedrinho, danadinho, danadinho! Na jogada individual, invadiu, chutou a bola, tocou no travessão. O torcedor do Corinthians gostou. Esse garoto é danadinhozinho. Eu também gostei muito e estou gostando muito, né? O Pedrinho é liso, é habilidoso. É aquele jogador que, na jogada individual, ele desmonta o um sistema defensivo. Né? Agora a gente vê o Sheik aí se preparar. Olha só. Ele, ele consegue driblar um, dois, três, desmonta qualquer sistema de defesa. Merecia fazer esse golaço aí. Fernando Caetano. Vai sair Jadson. Sai o Jadson para a entrada do Emerson. O que que muda, Leandro Quesada? Desenvolva. Nessa altura do campeonato não muda absolutamente nada, porque com uma vitória por 3 a 0 é só para administrar elenco nesse instante. Tira o um Jadson, que não vai suportar todos os jogos da temporada, e esse que está entrando, dispensa maiores apresentações, é outro que também não aguenta todos os jogos da temporada. O fato é que o Emerson Sheik é mais atacante do que o Jadson. Ele pode se enfiar mais na área. Você pode, de repente, puxar o Romero mais para o meio, não é? e o Emerson Sheik jogando um pouco mais pela lateral. Ou vice-versa, o Emerson Sheik sendo um falso 9, como muitas vezes lá atrás jogou no Vital. Corinthians. Fernando Caetano. Daqui a pouco, Matheus Vital, segunda mudança no Corinthians. Matheus Vital, que vinha sendo titular, perdeu a posição para o Pedrinho. Daqui a pouco é a novidade com a camisa 22, o garoto Matheus Vital no timão. Meia, vem para o seu segundo jogo também, nesta Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, hein? Já, já, Santos e Luverdense. É mais Copa do Brasil para você, oitavas de final. As estreias de Santos e Luverdense. Já, já. E a bola só rola aqui no campo do Fox Sports. Tenta subir mais uma vez a equipe do Vitória. José Wellison faz o toque no meio. A recuperação do Rodriguinho, Romero. Vai embora o Romero. Tem pelo meio o Emerson. Quem é que vai parar o Romero? Na falta. Não viu dessa forma o Sandro Meirahit. Segue o fluxo. A gente falava dos gols tomados pelo Vitória. Em cinco jogos agora, são 11 gols sofridos. O Vitória que já está em uma quartas de final na Copa do Nordeste, vai pegar o Sampaio Correia. O Vitória aqui desta temporada foi o vice-campeão baiano, acabou perdendo o título para o seu rival, o Bahia. Pedrinho vai sair. É, então não vão jogar junto Matheus Vital e Pedrinho. Muito torcedor corintiano aqui na hashtag Copa do Brasil Fox Sports, queria isso. Os dois juntos, Matheus Vital e Pedrinho. Pedrinho então vai sair Daqui a pouquinho vai entrar o Matheus Vital. Theo, ele pode até estar tá pensando já no jogo de domingo, né? Segurar o garoto. Olha a boa bola. Rodriguinho! Kaique sensacional para colocar essa bola pela linha de fundo. Ele faz uma grande defesa. Fica bravo. Sai da casinha. Você tá vendo de novo, ó. Linda defesa do Kaique. Você vê que toda a jogada passa pelo pé do, do, do Pedrinho, né? Ele, ele tem essa, essa versatilidade, ele se movimenta e enxerga os companheiros. É, acho que o Carilli pensa até já no jogo Olha do domingo. E merece todos esses aplausos aí. Vamos ouvir a galera? Isso é bacana, né? Um garoto de 20 anos de idade. Uma torcida impressionante, que sempre é a torcida do Corinthians sai de campo com esses aplausos, dessa forma Leandro Quezada, é para encher realmente o peito, para encher de confiança o jogador. É, e aquela preocupação de que o garoto ainda fisicamente não consegue suportar o futebol profissional o trabalho especial que está sendo feito aí pela preparação do Corinthians agora, o Rodriguinho também poderia ser outra opção para sair, até para dar descanso ao Rodriguinho, que vai ser um cara fundamental no clássico do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro o Roy Alves, oficial, dizendo que o Pedrinho não fez seu gol, mas é o melhor jogador da partida. O Rodrigo Domingues está dizendo aqui, poderia colocar o Danilo para segurar a bola. O Danilo não tem condições de jogo. O Danilo vai se recuperando, vai buscando aí entrar em melhor forma o Danilo. Ele não está à disposição hoje do técnico Fábio Carilli. E você, o que está achando do jogo? 
E você, torcedor do Vitória, acha que realmente o Vitória precisa de mudanças maiores? De repente, mudança de treinador, mudança de direção. Como tem parte da torcida que acha isso? Hashtag Copa do Brasil. Fox Sports. Tá bacana, tá bombando. Tá muito legal a sua participação. E eu já vejo aqui muita gente participando também para falar de Santos e Luverdense. Nossa próxima atração. Tá ali o Wagner Mancini, 51 anos de idade, a segunda passagem dele pelo Vitória, chegou no ano passado. Olha a bola fechada! Gol! É do Vitória! André, André, André Lima com muita facilidade! De Cuca, legal André Lima! Ele está acima do peso? Está. Mas ele sabe o caminho do gol? Sabe. Ele sabe o jogo aéreo, como se coloca a cabeça nela, a cuca legal? Sabe. André Lima diminui o placar. Dá esperanças para a torcida do Leão da Barra. Nada está definido na Arena Corinthians. Agora, aos 31 minutos do segundo tempo, o Corinthians tem três. O Vitória tem um, Fernando Caetano. Décimo primeiro gol da equipe baiana do Vitória nessa Copa do Brasil, segundo gol do André Lima na competição e o Cássio ficou na bronca com o Romero na hora ali do lance do gol. Teve muita facilidade que sabe o André Lima. No cruzamento sem marcação e o Henrique estava junto com o André Lima. É, não pode dar mole, a gente falou, a gente destacou, ele está fora de peso, mas é um atacante perigoso, centroavante, sabe se posicionar, fez o sétimo gol dele na temporada. Zinho, será que dá para o Leão, Zinho? É, no futebol a gente já viu muitas coisas, o, o jogo não apresenta isso, o Corinthians é bem melhor, agora não pode dar essa chance, numa bola parada deixar um centroavante experiente como o André Lima sozinho, como a zaga deixou, e aí ele sabe fazer, sabe cabecear. Vamos para a cobrança de falta, é mais uma oportunidade para o Vitória. Olha a bola fechada, olha o toque de cabeça. Já parou tudo o Sandro Meirahit passando rapidamente aqui. Olhando aqui no Twitter, na hashtag Copa do Brasil, eu vejo que a torcida do Vitória se assanhou toda, hein? Está dizendo aqui, o Antônio Carlos vai dar para o Leão. O Maico Suel também está dizendo aqui que colocaria... O, 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 o Matheus Vital e deixaria o Pedrinho o Márcio Gonçalves também está curtindo aqui Copa do Brasil nos canais Fox Sports André Lima, esqueceu a bola recuperação do Corinthians vamos chegando aos 34 minutos, é segundo tempo o Corinthians vai vencendo o Vitória por 3 a 1 o Vitória precisa de dois gols para levar a definição para os pênaltis e ali a falta, a falta marcada do Iago lembrando que nesta Copa do Brasil não tem o gol com um peso maior fora de casa. Então qualquer empate, a definição é nos pênaltis. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o quarto colocado. Com sete pontos, tem duas vitórias, um empate e uma derrota. O Vitória é o décimo nono. Tem um ponto. São três derrotas e um empate. Você viu ali a cara de garoto do Matheus Vital. 21 anos de idade. É ele quem vai para a cobrança da falta. A preocupação do goleiro Kaique. É mais uma oportunidade para o Corinthians. A bola levantada. Saiu do gol Kaique. De soco. Vitória tenta crescer. Tenta botar pressão. Já vai embora o Guilherme. Vai chegando o Paulo Bueno na marcação. A bola colocada no meio. Bola muito forte. Mas quase chegava aqui do outro lado no José Wellison. Ela vai pela linha de fundo. O Vitória está vivo, hein? O Vitória está aceso no jogo. Está buscando o seu segundo gol. É o sexto escanteio para a equipe do Vitória. Ali o Zé Welleson, José Welleson já saiu para receber essa bola. Vamos para a cobrança. André Lima mais uma vez na área. Luan também. Olha a bola levantada, olha o toque de cabeça, olha a confusão. Afasta a zaga do Corinthians. Vai saindo do gol o Kaique. Corinthians todo encolhido no seu campo. O torcedor atrás dos gols fazendo a festa. Mas o torcedor que fica aqui perto da linha lateral tá preocupado, hein? Porque o Vitória fez o gol e cresceu no jogo. José Wellison inverte tudo. Vai para a área mais uma vez o Rainer. Esse é o Luan. Segurou o Luan. Dá o tapa atrás. Chama o Pedro Botelho. Levantamento feito. Bola fechada. Bola perigosa. Ela vai saindo pela linha lateral. Queçada. O jogo ganha em emoção. 
Ganha emoção, o Corinthians tem que ficar ligado, ainda falta um tempinho para terminar o jogo. Essa bola aérea aqui é uma preocupação do Mancini, também é do outro lado uma preocupação para o técnico Carilli. 3 a 1 o Corinthians tem a vantagem, mas precisa ficar ligado até o final da partida. Campeonato espanhol, na luta para garantir o vice, o Atlético de Madrid encara o Retap, sábado, a uma e meia da tarde, domingo às três e meia, tem Levante Barcelona, ao vivo e exclusivo. Público e renda. Fernando Caetano, homem da informação. Público, 29.840 torcedores é o público total, renda de 1.280.969 reais. É o pior público deste ano do Corinthians, o pior tinha sido o Deportivo Lara contra o Deportivo Lara, 31.524, a média de 2018 está em 30.545 torcedores, o Corinthians que já arrecadou até este jogo, 22 milhões de reais neste ano, esse dinheiro que vai para o fundo para se pagar a construção da sua arena. Tenta subir de novo o Corinthians, é o Romero, já fez dois, quer o terceiro, colocou na área, a bola vai sobrando com o Guilherme, Romero vem para a marcação, bota a velocidade o Guilherme, André Lima, opa, rasteira nele, levantou, conseguiu o passe para o Luan, no mano a mano com o Mantuan, Luan, vai girar à frente do Mantuan, ele gira, fica sem opção, o Emerson vem também para secar, Luan, o Vitória ainda tem a posse de bola, vamos caminhando para 38 minutos, o Vitória ainda acredita em mais dois gols, para levar pelo menos a decisão para os pênaltis, esse é o Canu, a gente vê ali o Carilli pedindo um pouco mais de marcação. William Correia. Cano. Já já tem Santos e Luverdense para você. É mais Copa do Brasil. Só aqui no Fox Sports. Também a casa da Copa do Brasil. E vem aí a Copa do Mundo. E aqui no Fox Sports. Muito mais emoção, muito mais informação, muito mais opinião para você. José Wellison. Tentou o toque de letra. Quem tá com a bola? O Guerreiro. Guerreiro Romero. Faz o toque à frente. Recuperação é do Vitória. Como cresceu o Vitória, hein? Cano empurra o time do Corinthians para perto da sua área. A tentativa no meio. Opa! Esqueceu a bola, Iago. E depois fez a falta. Ele se lamenta ali, o Iago olha para a bola e fala, desculpa a bola. E eu digo para ele, não, Iago! Não é assim! Como é que é, craquezinho? É, como é que é, o Wagner Mancini fez boas mudanças na equipe, foi ousado, agora eu não tiraria o Neilton, não fez um grande jogo, mas era o artilheiro, é o artilheiro da equipe, tiraria o Iago, que não fez uma boa partida. Chutão à frente, a bola vai ficando com o goleiro Kaique. O Corinthians passando para as quartas de final, vai esperar o seu adversário num sorteio e vai colocando nos seus cofres. 3 milhões de reais. É a premiação para quem chega nas quartas de final. Se vai mudar, o Fernando Caetano informa. É, o Fábio Carilli vai reforçar a marcação no meio campo corintiano. Daqui a pouco com a entrada do volante Paulo Roberto. Número 28 no Corinthians. Terceira e última mudança no timão. Vamos ver quem sai daqui a pouco. Quem... Vai sair o Maicon. Entra um volante Paulo Roberto, sai outro volante o Maicon. Claramente poupa o Maicon para os próximos jogos. É isso mesmo. Esse é o momento de ver quem está mais cansado, mais estafado e deixar fora desses últimos minutos da partida. Ali a bola lançada para o Romero. A marcação de impedimento do Ivan Carlos. Bom. E agora vamos para a substituição já antecipada pelo Fernando Caetano. Você está vendo o lance de novo. A posição adiantada do Romero por muito pouco. Então vai saindo o Michael, vai entrando o Paulo Roberto. Tá aí um detalhe para você, cumprimentando ali o técnico Fábio Carilli. Fábio Carilli que vai tentando aí um título inédito na sua carreira. A Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão em 95, 2002 e 2009. Nos últimos cinco anos, não passou das quartas de final. Em 2017, caiu nas quartas diante do Inter. Vai tentando o seu quarto título. Emerson. Está isolado o Emerson. Ali para cima dele o Rainer. Coloca a bola pela linha lateral. O arremesso pertence à equipe do Vitória. Está aí um detalhe para você. O Emerson, 39 anos de idade. Vamos para a cobrança do arremesso. O relógio agora vai ficando de mal com a equipe do Vitória. 
Já vamos chegando aos 41 minutos. Rodriguinho girou, recebeu a falta. O Corinthians já tenta controlar o jogo. Vai fazendo 3 a 1 em cima da equipe baiana. Hotel. Fernando Caetano. E vai acabando com o um jejum de quatro jogos sem vitórias, né? Uma sequência que estava incomodando um pouco o torcedor corintiano. Sem dúvida. Vem o Vitória. Luan. Entrou querendo o jogo o Luan, com personalidade. Rainer. Caiu ali o Luan, já vai se levantando, caiu sozinho. Como se fosse um cajamanga maduro. Pedro Botelho. Segurou o Pedro Botelho. Puxou o Mantuan. E o Mantuan, gente? É isso que eu ia falar. Que partida do garoto. Então desenvolva, campeão. É, ele fez um jogo muito bom, consistente, firme na marcação, com personalidade para ir para o ataque. O lado direito do Corinthians funcionou muito bem, a dupla ali, Mantuan com o Pedrinho. O Romero fez um jogo muito bom no primeiro tempo, mas cresceu ainda mais no segundo tempo. E é claro, com dois gols, acaba sendo um destaque. Mas eu gostei muito do Mantuan. O Fagner está machucado, o Mantuan vai aproveitando a oportunidade. E eu fico imaginando que o torcedor do Corinthians, Queçada, principalmente com o problema que o Daniel Alves tem, a gente está tendo informações sempre lá é, 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 da situação do Daniel lá na França, e é uma situação indefinida. E o torcedor do Corinthians, será que ele está pensando, olha, se o Fagner for convocado, não tem problema, porque a gente agora tem o Mantuan. Isso. Será que ele está pensando isso, Queçada? E esse pensamento é corretíssimo. Porque se não tem Fagner, tem Mantuan. É preciso ter dois laterais, dois jogadores em cada posição. E o Mantuan começa a despontar como um cara que pode segurar a barra no momento em que o Fagner estiver com a seleção. O Fagner se machucou contra o Atlético Mineiro. Menos de um mês para se recuperar. Provavelmente seja convocado na próxima segunda-feira pelo técnico Tite para defender a seleção do Brasil. E aqui todos os elogios ao trabalho da Helena Calil. Primeiro na Espanha, agora em Paris, acompanhando essa situação uh, do Daniel Alves. É né? impressionante a precisão da nossa Helena Calil. Parabéns pelo trabalho, pelo nível de qualidade desse trabalho. Quem fica com ela é o Gabriel. E daqui a pouquinho tem esse nível de qualidade para Santos e Luverdense. Com a rede, Marco de Vargas, com Edmundo, com o PVC e com o Homem das Copas, o Carlos Eugênio Simi, claro, com você, de todo o Brasil. O Drian também. Nas informações do gramado. Vai subindo mais uma vez o Guilherme. Tenta subir a equipe do Vitória. O Corinthians vai chegando mais uma vez nas quartas de final da Copa do Brasil. O Corinthians vai continuar a sua caminhada em busca do seu quarto título na Copa do Brasil. Esqueceu a bola o Romero. José Welleson. Rainer. Tá bravo ali o Wagner Mancini, né? Já, já. Santos Luverdense coladinho em Corinthians e Vitória. É aqui nos canais Fox Sports. A emoção... Não para, não para não Vai buscar jogo lá do outro lado O garoto Matheus Vital Chega por ali o Emerson Toca na bola o Emerson, segura Esse é o objetivo também da sua entrada Sid Clay Parte para cima, foi empurrada, aí é briga Aí é o Bellator, né E você vai ter duelo de pesos pesados Ryan Bader Encarando o King Mo, sábado às 10 da noite, no Fox Fight Club. E no Fox Sports 2 você tem a Nasca, você tem a etapa de Kansas, a partir das 9 da noite. A Monster Cup para você. Guilherme, sem falta, diz o Sandro Meirahit. Matheus Vital. Segura a bola, Matheus Vital. Tenta a jogada. E aí, o rapa para cima do Matheus Vital. Cartão amarelo para o José Welleson. Já tinha amarelo. Aí é o quê? Vermelho. Vai assistir os últimos minutos. Nem vai assistir, né? Vai para o vestiário, Caçada. Tá certo. Merecido amarelo no primeiro lance. Agora amarelo também. Vai no pé do jogador do Corinthians e não na bola. Recebeu o segundo amarelo. Expulso do jogo. Tá expulso, então, José Welleson. Aí, ó, saindo com essa cara de sofrência. Recebendo o primeiro cartão vermelho dele nesta Copa do Brasil. Foi o primeiro cartão vermelho para a equipe do Vitória. Agora, essa derrota do Vitória vai colocar uma pressão muito Não grande em dúvida. cima do Mancini. Não tenha dúvida. Para o Corinthians, fundamental, porque agora tem o clássico com o Palmeiras e o jogo decisivo contra o Deportivo Lara para conquistar a vaga na Libertadores na outra semana. 
Quem fica com ela é o Sid Clay. Passamos de 45 minutos. A torcida do Corinthians vai gritando. Oh, 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 oh. Vai para cima deles, Timão. Três. Vamos até 48. Segura a bola, Sid Clay. Matheus Vital. Zinho, vamos chegando aos 46 e a classificação do Corinthians para as quartas de final. Campeãozinho. É, faltam aí três minutos, né, o acréscimo, mas o Corinthians foi melhor, foi superior. É, esse jogador que foi lançado agora, o Romero, fez um jogo é, em todo o tempo, né, é, regular e no estilo dele. E eu pergunto para você, quem merece suíte 14 com banho de espuma, <risos> companheira de espuma, Zinho? Pela entrega, pela dedicação, como você falou várias vezes na transmissão, o Guerreiro, o Romero, e ainda fez dois gols, merece o destaque aí. Gostei muito do Pedrinho e do Mantua também, mas o, o Romero com os dois gols e essa entrega, essa dedicação dele, merece a suíte. E para você, Leandro Quesada. Gabriel, Michael, Mantua jogaram muita bola, Pedrinho, mas hoje seria uma injustiça não, vo não votar no paraguaio... Romero jogou muita bola, taticamente e sendo decisivo com dois gols. Daqui a pouquinho tem mais Copa do Brasil para você só aqui no Fox Sports, tem Santos no Verdense. E aqui não tem esse negócio de descanso não, de tomar água não. É direto, coladaço, sem intervalo, Santos e Luverdense para você. E aliás, torcida do Santos, torcida do Luverdense, já usando essa hashtag que está bombando, hein? Copa do Brasil, Fox Sport. Vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado pela sua participação até agora. Tanto nas nossas mídias sociais, como também através do nosso WhatsApp, o 21 97 611 6761. Chegou até a ficar travado em alguns momentos. Que bacana, que bacana a sua participação aqui no Fox Sports. Habita Sandro Meira Hitch. Fim de jogo na Arena Corinthians. O Corinthians, o timão, está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Vitória, o Leão, agora vai ver a Copa do Brasil apenas pelos canais Fox Sports. O Corinthians, com essa classificação, coloca também nos seus cofres 3 milhões de reais em premiação.